Hello students, welcome to one plus one channel. Next number video la seven standard chapter two term two example two point one two pa kaporo. In the problem la pati na a gardener walks around a circular park of distance one fifty four meter. அதாவது ஒரு கார்டனர் வந்து ஒரு பார்க்கில் வந்து வாக் பண்ணுறாங்க கார்டனர் வாக்ஸ் வாக்ஸ் அரவுண்ட் அ சர்க்குலர் பார்க்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ சர்க்குலர் பார்க்னால் அது வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இப்படி நடப்பாங்களே அப்படி நடப்பாங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இதுலேருந்து நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் கரெக்டாக புரியுதுங்களா சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு லெவல் த பார்க் அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பர் ஸ்கொயர் மீட்டர்னால் ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டரு இந்த கார்டனை லெவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆகுதான் அதாவது லெவலிங் த பார்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுதான் பார்க்கு லெவலிங் த பார்க்னால் என்னதுன்னா உள்ளே மண் போட்டு ஃபில் பண்ணுறது கரெக்டுங்களா உள்ளே மண் போட்டு மண் இல்லை ஏதாவது போட்டு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹவு மச் வில் ஹி நீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த பார்க்கை வந்து டோட்டலாக பண்ணுறதுக்கு லெவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இப்போது நம்ம கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெரிமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவுமே கொடுக்கல பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் கொடுத்துட்டாங்க என்னதுன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அதாவது அப்புறம் காஸ்ட் வந்து ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த டோட்டல் கார்டனுக்கு லெவல் ஒன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்டன் வந்து எவ்வளோ டோட்டல் ஸ்கொயர் மீட்டர்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எவ்வளோ டோட்டல் ஸ்கொயர் மீட்டர்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் ஏரியா ஆஃப் த ச பார்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக ஏரியா ஆஃப் த பார்க் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது எவ்வளோ டோட்டல் ஸ்கொயர் மீட்டர் வருதோ ஒரு மீ ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னா அந்த வர ஆன்சரோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டா எவ்வளோ காஸ்ட்டுன்னு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு யோசிக்கணும் ஏரியாவோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஆர் வேணும் ஆர் வந்து கொஷினில் கொடுக்கலை இது ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இதை வச்சு நம்ம முதல்ல ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் சரிங்களா இல்லைனா இந் எப்படி நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி நம்ம ஏரியா இந்த சமுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சா போதாதா அப்படின்னு கேட்பீங்க இந்த வேர்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெவலிங் த பார்க் நம்ம ஒரு சர்க்குலர் கார்டனை லெவல் பண்ணுறோன்னா இல்லை மண் ரொப்புறோன்னா உள்ளே தானே ரொப்புவோம் வெளியவாக ரொப்புவோம் ஸோ இன்சைடை குறிக்கிறது ஏரியா தான் எப்பவுமே ஃபென்சிங் அந்த மாதிரி வேலி போடுறது அந்த மாதிரி சொன்னால் தான் அவுட் சைட் பெரிமீட்டர்னு அர்த்தம் சரிங்களா இல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் நத்திங் பட் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டாக பெரிமீட்டர் தான் எனது சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் அப்போது சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் டூ பை ஆர் இல்லைனா பை டிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் பை டி யூஸ் பண்ணாலும் அதில் நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் மறுபடியும் அந்த டூ ஆலை டிவைட் பண்ணி ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு டைரெக்டாக நம்ம டூ பை ஆர் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ பை ஆருங்கிறது எனக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டாக இப்போது இதில் வேல்யூவில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் பையோட வேல்யூ கொஷனில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த டூ அப்படி போட்டுக்கலாம் இது நடுவில் இன் டூ இருக்குன்னு அர்த்தம் மல்டிப்ளிகேஷன் பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ ரேடியஸ் தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் இப்போது நம்ம ரேடியஸ் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போயிடலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதாவது இது ரெண்டும் நியூமரேட்டரில் இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது டினாமினேட்டரில் ஆகிடும் இது வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது நியூமரேட்டரில் ஆகிடும் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் சரிங்களா இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ணிட வேண்டியதான் எதை கேன்சல் பண்ணலா
டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் வருது பேலன்ஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ டெசிமல் வச்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் டூ ஃபைவ் ஜார் வந்து டென் இப்போ நம்மளுக்கு ரேடியஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கொஷனில் வந்து மீட்டர் கொடுத்ததுனால நம்மளும் மீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த காஸ்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் ஸ்கொயர்னால் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாம் செவன் ஒன் ஜார் செவன் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் செவன் த்ரீ ஜார் வந்து பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்க வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் இப்போ செவன் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் இப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி டூ வையும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி டூ வையும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் வந்து லெவன் அகே நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஆல் பண்ணால் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் செவன் செவன்டீன் வருது அப்படியே விட்டுறக்கூடாது டெசிமல் இருக்குல்லையா எங்கே டெசிமல் வைக்கணும் டெசிமல் வந்து எத்தனை நம்பர் தள்ளி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டெசிமல் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டெசிமல் வச்சா செவன்டி செவன் வருது இப்போ செவன்டி செவனையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டி செவன் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம டெசிமல் வச்சுக்கலாம் செவன் வைஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பேலன்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி வந்து தேர்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் த்ரீ செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இதே நம்பர் தான் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட்டு எயிட்டு ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம டெசிமல் வைக்கல ஸோ டெசிமல் இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டெசிமல் இருக்குது அப்போ இது இங்கே மாதிரி ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டெசிமல் வைக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னால் என்னதுன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கொஷின் வந்து மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் போடணும் அதனால் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போது அந்த கிரா அந்த கார்டன் அந்த பார்க்கோட டோட்டல் ஏரியா வந்து இது தான் இப்போது இந்த இவ்வளோ டோட்டல் ஏரியா உள்ள பார்க்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்து லெவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷனில் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கொஷனில் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் த பார்க் காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் த பார்க் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து கொஷனை வந்து ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இவ்வளோ இவ்வளோ ஏரியா எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கணும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் த பார்க் காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் த பார்க் ஃபார் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இவ்வளோ ஆகும்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவோட இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ வந்து தேர்ட்டி டூ டூ பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பேலன்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் அங்கே இந்த டூ ஆளை பண்ணணும் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் த்ரீ பேலன்ஸ் ஒன் டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் செவன் பேலன்ஸ் ஒன் டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் செவன் பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் டூ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து லெவன் ஒன் பேலன்ஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது டென் செவன்டீன் செவன் பேலன்ஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது ஃபோர் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இப்போ டெசிமல் இன்னும் வைக்கல ஸோ எத்தனை நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்குனா ஒரு தம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் காஸ்ட் இது அதனால் ஒரு பீஸில் எழ